Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Soy Manuel Rodríguez, el presidente de la sociedad. ¿Se oye bien? Sí, que aquí a veces con el sonido. Bueno, hoy tenemos un acto eh, que va a ser un poco bilingüe. Entenderán que por las circunstancias eh, tenemos que hacerlo así. Eh, hace ya unos meses que empezamos a, a pergeñar este acto. Eh, cuando conocí a Madeline Bello, la presidenta de la JIT Society Madrid. Y claro, estuve así hablando, fue una cosa totalmente casual, que justo hablando de temas así culturales, vimos que este año se celebraba el centenario de William Butler Gist, de la, de la concesión del premio Nobel. Y hombre, la matritense, que siempre está atenta a estas cosas y que pretende ampliar sus actividades eh, a temas no solamente madrileños, no solamente españoles, sino abrirlo a la cultura europea y mundial, desde queremos intentar, de hecho estamos intentando preparar un sistema de, de ahora que está esto muy de moda, de, de eh, traducción simultánea, vamos a ver si lo conseguimos, para, para, para traer ponentes eh, en otras lenguas, que no sea solo en español. Algunas veces ha venido ponentes franceses o británicos, incluso estadounidenses, pero no disponíamos de este sistema y entonces tenían que ser necesariamente en español. Pero creo que enriquecería mucho en la sociedad si nos abrimos a otros idiomas directamente. Nos puede venir muy bien a todos para aprender inglés, francés y sobre todo para abrirnos a, a, a nuevas actividades que podamos hacer en esta sociedad. Ya sabe que siempre estamos intentando innovar. Y, y bueno, el acto de hoy, eh, pues es, yo, yo le tengo especial cariño, lo hemos preparado con mucho cariño. Eh, eh, la República de Irlanda y España son países que tienen unos vínculos claros a lo largo de la historia, que yo creo que tenemos simpatía mutua los dos países. Tenemos mucho que aprender de los irlandeses, de cómo están llevando la política actualmente, cómo están potenciando el, el desarrollo económico del país y otras muchas cosas que a nosotros nos vendría bien, en mi opinión, imitar. Y, y bueno, es un, es un placer, la verdad, tener hoy este, este acto aquí en el que celebremos... Eh, el Nobel de William Butler Yeats. Además va a ser un acto muy bonito, saben que vamos a tener música en directo, vamos a recitar poemas en inglés, alguno en español creo, pero la mayoría en inglés. No, 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 podemos, no podemos pervertir el, el, el lenguaje original de un poema, esto es, es, es impepinable. ¿no? Lo que sí me van a permitir es que, dado que hoy tenemos una audiencia que no es habitual en la matritense y muchos de, de lengua inglesa, les voy a leer brevemente... Eh, una pequeña historia de nuestra sociedad en inglés para que puedan conocerla mejor y que se interesen por ella, dado que muchos son residentes en Madrid, pues que puedan venir a nuestros actos y participar de ello. So, let me change into English. <laughs> And first of all, I would like to thank the Deputy Ambassador Rory Gerakti from the Irish Embassy in Madrid to be here. Thank you very much. Uh, and also to uh, Mr. Michael Connolly, that is the secretary of the Yates Society. I think it's over there. Thank you, too, for being here and to participate in the organization of this, of this event. So, it's a great pleasure to me to welcome to the Madrid Royal Economic Society of Friends of the Country, that is the literal <laughs> translation. Uh, it, we're in the, in the oldest civilian uh, building of the city of Madrid. It's from the 15th century. The society was founded in 1775 under the patronage of King Charles III. That we, we are, he's always looking at us. <laughs> we will com and we will commemorate uh, in 2025 the 250th anniversary of the society. So I think it's one of the rare cases in Madrid that a society is so 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 un such an ancient society that continues alive and I think in in good uh, health by the moment. Our society was born under the spirit of the European Enlightenment era, and the goals of this society were the promotion of an economic and educational reform, encouraging among Spaniards the sense of patriotism and stimulating individual virtues that would lead people to happiness. The motto of the Royal Society is Socorre Enseñando, help by teaching. And to this lovely maxim, it has dedicated itself through its promotion of culture and practical education. We keep a splendid library and one of the best historical archives in Madrid, mainly bibliographic collections from the 18th century, 
visited by hundreds of researchers during the year. Although its ancient roots, the society has always been proud of its modern and practical mindset. As early as 1786, the society admitted women as members, creating the Council of Ladies that continue to exist in nowadays. The society created the School for the Deaf and the Mute in 1802 uh, and a School for the Blind in 1835. Both schools were joined together in 1842 and it is the seat of nowadays ONCE, the National Organization for the Blind, a powerful institution of social care in Spain. In this regard, shorthand was introduced in Spain by the society in uh, 1802. Typing this another important skill, typing is another important skill that continues to be thought uh, today and many other things. Uh, other, other main achievements of this Royal Society are the creation of the important professorships in economics or philosophy, uh, the foundation of the Athenaeum of Madrid, which is today a major cultural institution of the city in 1920, the Madrid Savings Bank in 1835, or the Madrid Press Association in 1895 that was created in this hall. During the 18th and 19th centuries, the society had an important role as a consultative uh, institution for the Spanish government. We provide, now, we provide nowadays advanced courses in economics, history, literature, music, law, science and technology, and medicine, as well as other areas of current academic interest. We offer concerts uh, and theater open to everyone interested. We also publish an outstanding free journal featuring exceptional contributions and a wide circulation among scholars. And finally, it's open to congresses and other academic and representative public events and these commemorative events like today. So let me change again into Spanish. <laughs> but, uh, eh, bueno, con esto espero que hayan conocido un poco mejor la sociedad. Y mm, simplemente me queda, perdonen que me haya extendido, presentarles a la mesa que me acompaña hoy, después le cedo la palabra a doña Madeline Melo, que es la presidenta de la Jet Society, que está aquí a mi derecha, Jet Society Madrid. Eh, tenemos también a don John Liddy, que es poeta, a mi izquierda, eh, Lois Humphrey, actor, a mi derecha, y doctor Dennis Peter, también actor, que está aquí a mi izquierda. Eh, Eh, esta es la mesa. Eh, le voy a hacer la palabra a doña Madeline Velo para que dé comienzo al acto y nos presentará un poco mejor eh, tras la intervención de cada cual a los ponentes de esta tarde. Espero que lo disfruten y vamos a disfrutar de la lírica de Yates. Adelante. Kate Mira Folcha. A hundred thousand welcomes. Cien mil bienvenidos a todos. Bien, Yates. Activo en varios frentes, W.B. Yates, aunque nació en la ascendencia anglo-irlandesa protestante, organizó la oposición a la presencia británica en Irlanda. También desempeñó un papel central en la definición de la identidad nacional irlandesa. Trabajó incansablemente para establecer el teatro irlandés. Fundó The Abbey Theatre. Practicó el espiritualismo y lo ocultó durante toda su vida. La amistad significaba mucho para Yates. Inspiró, asistió, luchó y dio altruistamente, altruistamente a un sinfín de causas. Tenía la habilidad de estar en el sitio justo en el momento preciso. Se transformó desde una poeta romántica del um, Celtic Twilight a un maestro poderoso a la vez que majestuosamente lírico. A las 11 de la noche, el 14 de noviembre de 1223, sonó el teléfono en su residencia del 82 de Marion Square. Como lo diría Oscar Wilde, la parte elegante. 
era su paisano Bertie Smiley, entonces eh, editor adjunto de la Irish Times. Más tarde y sería el editor. ¿Has ganado el Nobel Prize, Willy? Reaccionó Willy de forma puramente polifex. How much, Smiley? How much is it? <risa> Los Yates estuvieron hasta tarde contestando el teléfono y dando entrevistas. Después de medianoche bajaron a la cocina. No había ni una botella de vino en la, en la bodega. Cenaron salchichas. Las palabras de Yates al recibir el premio. Considero que me ha llegado este honor no como individuo, sino como una representante de la literatura irlandesa. Un año después de la, de la independencia, este premio tenía un valor simbólico en la escena mundial. Dos semanas después, Willy salió para Suecia, luciendo su viejo abrigo de chinchilla, que había sido desenterrado y re renovado. Este evento marcó un momento decisivo en la escalada de Yates al Olimpo. Gracias. I will arise and go now and go to dinner and a small cabin built there of clay and wattles made. Nine bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee cloud glade. And I shall have some Lois Humphrey is going to say a few words on the women in Yeats's life that formed a very important part of his whole history. Louise comes from South Africa. She has brought a breath of fresh air to all of those who meet her and work with her. She comes from George, a beautiful place in South Africa. I looked it up on the internet and it's well look, having a look at. Um, she studied there at university and taught for some years and loves acting since the age of seven. Mm, acting was one of her passions. She also was passionate about words and wisdom and also passionate about the history of dress and costumes from the Middle Ages to the 1920s. Lois, we find a passion whose life is a tapestry. Sorry, in Lois, we find a passion for life, like a tapestry woven with threads of literature, teaching, design, and the enchantment of her beautiful voice. We poets would die of loneliness but for women. And we choose our men friends that we may have somebody to talk about women with. These are the words of Yeats himself, written in a letter near the end of his life. He speaks here for himself, I think. Not everyone would agree with him. However, Yeats certainly lived his life as if this was his universal truth. There were several very important women who helped, influenced, worked with, loved, and inspired Yeats throughout his life. As Samuel Hines puts in his article, All the Wild Witches, the Women in Yeats's Poems, everything that we know about his life, 
all the copious biographical records that he left gives the same impression of a life defined and supported by relationships with women from Madame Bladavsky and Maud Gunn at the beginning to Dorothy Wellesley and Margot Ruddick at the end. The published letters make this point very clear. More than half are written to seven women. And, all of, his and of all of his correspondence, the most moving letters are those addressed during his last years to an old woman who had been his mistress 40 years before, an intimacy sustained mm. for all that time on remembered feeling alone. Yeats was just 23 when he met Maud Gunn for the first time. He wrote later that same day, the troubling of my life began. He was immediately struck by the tall English beauty who was a passionate Irish nationalist. Gunn was never the lover that Yeats desired her to be and in spite of several proposals of marriage, refused to be his wife. She once said to him, you make beautiful poetry out of what you call your unhappiness and you are happy in that. And indeed, his desire for Maud Gunn and his longing to be with her did inspire him to write many beautiful poems. For a long time, Maud was everything to Yeats, including the way she symbolized an Ireland proud and solitary that had thrown off the bonds of British colonialism and become a beacon of enlightenment in the modern world. The 13 year long courtship of Maud Gunn came to an end in 1903 when Yeats received a telegram from her announcing her marriage to John McBride and his devastation at the loss can be found in the short and beautiful lyric, Oh Do Not Love Too Long, in his next volume of poetry published the following year. In 1909, there was a reconciliation of a kind with Maud. Gone wanted Yeats to join her in a mystical invocations of Mother Island. She agreed to unite with Yeats in a bond of spiritual marriage, nothing more. Yeats, in his bewilderment, wrote in his diary, What end will I not have? I fear for her and for myself. She has all of myself. I was never more deeply in love, but my desires, always strong, must go elsewhere if I would escape their poison. The thought of her and all she meant to him continued to influence his work until the end. Of all the women in his life, Maud gone the unattainable possibly had the greatest effect, or at least the longest lasting, as he tried again and again to replace her with other muses, including her own daughter, Isolt, who at aged 18 inspired Yeats, who was by then 47, to remember his youth and youthful passions just at a time when he thought his creative fires were dimming. She appeared in his life and his infatuation with her made her his pupil and his teacher, as she described herself in a letter to him. We move now to Lady Gregory. From 1896, when Yeats was 32 years old, until his marriage in 1917, he spent every summer resting and writing poetry at Cool Park. He often spent more than the summers there, as Lady Gregory's granddaughter writes. There was a large bed of sedum in the flower garden by the first winery. In the summer it was alive with butterflies, and I can remember Mamma once saying that the sedum flowers all the year round, and while it was in flower, Yeats would be at cool. <laughs> when he first came to cool, Yeats was the author of several slim volumes of poetry, 
plays and folklore, head of various literary societies he had founded in Dublin and in London. Through his exhausting, lifelong infatuation with the beautiful nationalist Maud Gonne, he was then involved in several anti-English activities. He was scraping out a meagre living, writing articles and editing for English publishers. It took a revolutionary stroke of imagination for Lady Gregory to see in him a wider life. After he won the Nobel Prize in 1923, she wrote to a friend, in the years Yeats came here, my friends and family in the neighborhood never realized that he had genius, but knew or thought they knew that he was a revolutionist and lamented my folly and obstinacy in having him and other writers in the house instead of ordinary country house parties. Yeats' relationship with Lady Gregory was far more than just a visit in the summer and an inspiration to write. They worked together, collaborated closely for the advancement of Irish folk knowledge and playwrights. All this work culminated in the founding of the Abbey Theatre where the works of both Yeats and Lady Gregory were performed along those with Singh and other great Irish writers. Lady Gregory was the driving force behind the Abbey Theatre and it gave both her and Yeats a great deal of satisfaction to be part of the building of the Irish canon that in part was the wellspring for the rebirth of Irish literature in all its forms. What was happening nationally was the beginning of the Irish revival, the great swell of interest in Irish customs, folklore, in the Gaelic language that eventually inspired and was partially responsible for the great flowering of creative talent at the beginning of the 20th century, including the works of Yeats, Lady Gregory herself, the Abbey Theatre and all its playwrights, John Singh, Sean O'Casey foremost among them. Even James Joyce can be counted as part of this revival in reaction against the emphasis on the ancient Ireland, but inspired, like the rest, by Ireland itself as a subject. Yeats's love for and appreciation of Lady Gregory never dimmed. He once said of his relationship with her, I doubt if I should have done much with my life, but for her firmness and care. She has been to me mother, friend, sister and brother. I cannot realize the world without her. She brought my wavering thoughts dead fast nobility. All day the thought of losing her is like a conflagration in the rafters. Friendship is all I have. He paid lasting tribute to Lady Gregory in his poem the Municipal Gallery Revisited, written in 1937, five years after she had died, where he admires the painting, but laments that it does not capture the wonderful person he knew. Mancini's portrait of Augusta Gregory, greatest since Rembrandt, according to John Singh, a great ebullient portrait, certainly, but where is the brush that could show anything of all that pride and that humility? And I am in despair that time may bring approved patterns of women or of men, but not that self-same excellence again. We move now to Olivia Shakespeare, who is perhaps the most haunting of all Yeats's muses was Olivia Shakespeare, an extraordinarily beautiful, deeply cultured and compassionate woman with whom he conducted a brief love affair, most possibly his first, in the beginning of the 1890s, in yet another effort to overcome his feelings for Maud Gonne. Olivia as Joe Hassett, a famous scholar of Yeats's life and work says, introduced him to the real experience of what fascinated him so much as metaphor, the sexual union of men and women. Their communion of body and soul was intensely fulfilling and exerted a profound influence on Yeats. 
an emotional and creative life that lasted until Olivia's death in 1938. A poet to his beloved, with its delicate evocation of a white woman that passion has worn, as tide wears the dove gray sands, conveys Yeats's endless fascination with the white goddess of his poetic imaginings, an image as elusive and haunting as the ever-changing phases of the moon. Yeats' love affair with Olivia Shakespeare taught him that poetic language must be as subtle, as complex, as full of mysterious life as the body of a flower or of a woman. The poems inspired by Olivia were, as Hassett comments, an intensely crafted use of language to open the door to beauty long faded from the world. Despite the love he felt for Olivia, Yeats found himself unable to efface Maud's image from his mind, a situation that gave enormous pain to Olivia, which Yeats recognized in the following lines. Pale brows, still hands and dim hair. I had a beautiful friend and dreamed that the old despair would end in love in the end. She looked in my heart one day and saw your image was there. She has gone, weeping away. Olivia was a married woman and had risked much in having an affair with Yeats, and her erotic allure combined with her empathy remained with Yeats to the end as an iconic image of love experienced and as an enduring friendship of the heart. His wife, George Hyde Lees. When Olivia Shakespeare introduced her ex-lover to her niece by marriage, Georgie, in London in 1917, she knew he was looking for a young wife and hoped they would be compatible. Olivia was pleased to be related to Yeats, and her niece would have a famous, respected, elderly husband who was expected to earn more during his lifetime. She might inherit from him and marry again when he died. If she had children, she would be taken care of financially for the rest of her life. Georgie was attractive well off, well brought up. She suited the position. She shared Yeats's interest in literature, poetry, and avant-garde writers, spoke three languages, could translate from Latin, had learnt the ar uh, astrological rituals and how to read horoscope charts in great detail. The social manners were polished. Once his year-long affair with Isolt Gunn was over, there seemed no need for hesitation. Yates and Georgie were married in haste. There was no need to invite guests to the Harrow Road Registry Office at 11.20 on the 20th of October, 1917. Yates married Georgie because by 1917 he needed a wife's income and an heir, not because he wanted to marry her personally. He did it reluctantly, but he needed a wife. And those that he'd asked before had refused him. She was only his third choice. Georgie married him because she idolized him. Moreover, she was already 25, which counted as on the shelf, and she had no other serious marital prospects. The marriage began very badly. But George, as Yates renamed her, was not without resources. Yeats wrote later, on the afternoon of October the 24th, 1917, four days after my marriage, my wife surprised me by attempting automatic writing. What came in disjointed sentences in almost illegible writing was so exciting, sometimes so profound, that I persuaded her to give an hour or two a day after day to the unknown writer. Thus began a partnership in all things to do with his work. George was a competent housekeeper and mother, but their relationship 
was not a romantic one, and it was only a year before Yeats began his first extramarital affair. Without the steadfast attention of George, it is unlikely that Yeats would have been able to reach the brilliance he did achieve. It is said by some scholars that he owes more to her than is generally acknowledged. She not only took care of his everyday needs, but fed him a steady stream of support in his interest in the occult and the esoteric subjects that fascinated many at the time. This wellspring of inspiration buoyed up his imagination and vigorous pursuit of writing until the end. It did not stop Yeats from straying, however, and within 12 months he had begun the first of several affairs with other women that George seemed to tolerate at least. In fact, two of his mistresses, Dorothy Wellesley and Edith Shackleton Heald, were with George and Yeats in France when he died, Edith Shackleton taking turns with George, holding vigil over him through his last days. According to Hassett's book, W. B. Yeats and the Muses, there were at least nine women with whom he had romances, and those are the ones he could uncover. Perhaps there were more. And as he asserts, they were romantic. They had an element of the erotic. They inspired him to great heights. What more do we need to know? Thank you, Lois. Even for those who are knowledgeable in Yeats, I think there was a lot of information there that we didn't know about. Now Dolores is going to... Oh, I thought it was after John. No, no. No. Right. So Dolores Dunn is next on the list. She's going to delight us with her auto harp. Is that right? Auto harp. So looking at Dolores' beginnings in Louisiana, bueno, mirando los principios de Didi en Louisiana, en el Golfo de México, con el, la, el río Mississippi cerca, no es, de extrañar, no es de extrañar que es el lead singer de un grupo de la Louisiana, de Louisiana Cats. También es, es passionate, también es una apasionada, del clásico American music and devoted to the blues and the country rock. She speaks three languages, works tirelessly to improve public health in the Pan-American Health Organization. Trabaja con in, in tirelessly para mejorar el public health in the Pan-American Health Association. Thank you. Dolores. Incansablemente. Eh, gracias. <risa> en 1885, Yeats escribió una obra de teatro en verso que se llama The Island of Statues, la isla de las estatuas. Y hay una escena en que la voz de la isla, que se entiende que representa a las hadas, la voz de la isla habla a la heroína, que es un ser humano, y le dice, eh, usted como humana, ¿no? usted tiene un alma inmortal y tiene esperanza del cielo. Pero nosotros, las hadas, ni el uno ni el otro. Ni alma ni esperanza. Una hada se muere sin alma. Soulless a fairy dies. Pues el genio, para mí, el genio de Yeats es, es meternos en la mente, en el corazón de este ser, de este ser no humano, y cómo se siente sobre su propia vida en esta tierra que tiene que compartir con los humanos. And without further ado, uh, este es mi arreglo de The Fairy's Last Song. Man has a 
has his hope in heaven But soulless a fairy dies As a leaf that is old and withered and cold When the wintry vapors Right, so John Liddy is the next on the list. John, Irish born, adapted into the heart of Spain, romantic and, lyric, and lyrical nature is his style, but he does not shrink from the harsher realities when necessary. What we can see in his work is duende, the sum of spirit and earth. Liddy's poetry simulates a round trip with a suitcase, stopping off in many countries full of landscapes, bringing, poet, bringing past and present into the present of our lives. John? Oh, what is Buenas noches, todas y todos. Iowa, uh, Eve Goler. Good evening, everybody. El título que tengo delante de mí es uh, Una visita a Tour Balili. Pues estuve pensando también que quizás el título mejor es un, Una visita a los sim, uh, al mundo de símbolos, porque al entrar en este torre que podría estar hermanada con el tour Balili uh, pasamos por la puerta simbólica más antigua de Madrid y sentados en esta sala estamos rodeados de símbolos y personajes históricos, históricos entre ellos uno dedicada a Leopoldo O'Donnell. La visita que les voy a contar es cómo descubrir la importancia del simbolismo en la vida y obra de William Butler Yeats. Un descubrimiento que podría resumirse en el lema de esta sociedad Socorré enseñando Aid by teaching 
porque mi viaje concierne otra mujer. No en plan romántica como Yates, pero como amiga. De hecho, el hecho de que estamos, estemos aquí 100 años después de le conceder el Premio Nobel de Literatura, como ha, ha mencionado Madeleine, por su poesía siempre inspirada, que en una forma altamente artística expresa el espíritu de, todo, de toda una nación, es otro poderoso símbolo más reconocible en la promoción de la, de la cultura y la educación práctica por parte de la Real Sociedad Económica Matronense de Amigos del País. Mi visita es de un viaje de Limerick a Balili, de aproximadamente una hora de duración. Cuando tenía 20 años, pero ha permanecido conmigo toda mi vida, este viaje. Y para establecer el tono, voy a leer To be carved on a stone in Balili, sea tallado en una piedra en Balili. I, the poet William Yeats, with old milled boards and sea green slates and smithy work from the Gart Forge restored this tower for my wife, George, and may these characters remain when all is ruined once again. Yo, el poeta William Yeats, con viejos tableros de molino y pizarras verde mar, y trabajos de herrería de la fragua de Gort, restauré este torre para mi esposa, George, y que estos personajes permanezcan cuando todo esté en ruinas una vez más. El viaje. Cuando el taxi detuvo frente a nuestra casa en Limerick, me subí atrás, al lado de Patsy, el hijo de Mary. Me llevaba a visitar por primera vez a Tour Balili, nada menos que la persona que había fundado la Yates Kiltartan Society en 1961 y fue su presidente cuando restauraron y abrieron la casa de W.B. Yates y su familia. Mary Hanley, organaria de Caron en el condado de Clare, no lejos de la ciudad de Gort, en el condado de Galway, y cerca de la baronía de Kiltartan y linda con la baronía de Loch Rey, vivió en una hermosa casa, escenario de muchas veladas literarias, con la asistencia de personas como Kate O'Brien, Frank O'Connor, Hilton Edwards y Michal Machliamer, junto con políticos notables como Sean McBride y Donock O'Malley, quien una vez se refirió graciosamente a Mary como Ave María llena, llena de Yates. <laughs> Después de haberle procurado su apoyo para la restauración de la torre. Gran parte de la historia que condujo a esa restauración o renacimiento se cuenta en su libro Tour Balili, Home of William Butler Yeats, publicado por Liam Miller de Dolman Press en 1965, coincidencia con la inauguración de la Torre de la Torre 
En 1977 apareció una segunda edición que Liam Miller amplió al situar la ocupación de la torre por parte de Yates en un contexto histórico. El libro es el desarrollo de una conferencia dada por Mary a la Sociedad Kiltartan en Cool Park el 19 de junio de 1961. Y en un prólogo de T. R. Henn, autor de muchos libros sobre Yeats, escribe que Tour Balili fue el monumento y símbolo del poeta. Continúa explicando cómo Yeats se inspiró en la torre y el campo circundante. Los sentimientos de él cerca de la torre se expresaron claramente cuando escribió me gusta pensar en este edificio como un símbolo permanente de mi trabajo, claramente visible para el transiente. Todas mis teorías del arte dependen precisamente de esto, el, el enracimiento de la mitología en la tierra. Hen termina reconociendo una deuda con la sociedad Kiltartan, y sobre todo con Mary Hanley, su presidenta. Con energía troya, troyana, voluntad indomable y coraje visionario, restauró, restauró la torre con Padraig Colum, que Padraig Colum declaró inaugurado el 20 de junio de 1965, año del centenario del nacimiento del poeta. Mary Hanley, en su libro, ha rastreado la historia de la torre antes, durante y después de la reconstrucción con fotografías del comedor, el dormitorio, la chimenea en la sala de estar, Yates con sus icos y el techo de paja de la cabaña. Hay un mapa de Balili y el distrito que muestra el tour Balili, Tolira Castle, hogar de Edward Martin, y Cool Park, residencia de Augusta Gregory. Hay fotografías de reproducciones de dibujos originales y planos de habitaciones y muebles. Tour Balili, el libro, es verdaderamente el testimonio de Mary Hanley del gran amor por la poesía de Yeats. Yo estaba armada con este conocimiento, pero... En ese momento no preste mucho atención a los detalles. Mientras conversaba con Patsy, escuchaba los asuntos, los astutos comentarios de Mary sobre la vida en Limerick, los puntos de referencia, las ciudades de los pueblos por, que, por los que pasamos, Bonrati, Newmarket on Fergus, Clare Castle, Ennis, Crucheen y Gort, cada lugar es una historia cuando el automóvil se detuvo y se le pidió al conductor que espera con Patsy ya que no podría subir las escaleras. Patsy tenía problemas de columna, entre otras dolencias. La visita. Al cruzar el puente, sentí el eco de otros pasos y deteniéndome para mirar el río Clun que pasaba junto a la torre, Mary se refirió a la cura de Biddy Early que se encuentra en el musgo y las cañas de las tablas del molino en la que Yates creía. Estábamos recibi recibidos por una chica local en la granja, sheltered by its wall, on an acre of ground, donde the symbolic rose can break in flower, rodeado de old ragged elms, y el primer sound of rain, las palabras del poeta. Y Mary le explicó a la chica que ella misma sería mi guía. Al entrar en la torre, quedé prendado de los diseños de las salas con constelaciones y símbolos esotéricos, a winding stair, a chamber arched with stone, a grey stone fireplace with an open hearth, 
a candle and a written page, todos mentionados en la obra de The Tower. Mary tocó distraidamente cada reliquia, reliquia que me contó cómo se necesitó uh, astucia campesina para reunir todas las piezas antes de la inauguración en 1965. Se colocó un anuncio en los periódicos locales anunciando la voluntad de la Yates Kiltartan Society de recibir con agradecimiento cualquier donación relacionada con The Tower, que la gente pudiera tener en sus moradas guardada en un lugar seguro, por supuesto. Eso es la esencia de cómo logró recuperar los candelabros, sillas, armarios y mesas originales que alguna vez pertenecieron a la familia Yates y ahora están in situ para que todos los vean. Mary habló sobre el excéntrico arquitecto Scott, quien estuvo a cargo de la restauración, el albanil raf raftery, raf raftery, a quien Yates asocia con la poeta ciego Raftery, autor del poema Mary Hines, que había vivido cerca, y el maestro carpintero Connolly de Gort, que hacía todos aquellos cachivaches recuperados de las casas del campo vecino. En un momento solemne, solemne me otorgó la membresía honorario de por vida de la sociedad Kiltartan, lo que acepté, pero lamentablemente no tengo una tarjeta que demuestre que tal momento tuvo lugar. En el momento en que llegamos a las almenas y miramos por encima del bosque desde una de las ventanas a Diakul, donde vivía su amiga Augusta Gregory, mi mente ahora estaba corriendo con estrofas de poemas escritos en la mesa junto a esta ventana, donde, desde donde el poeta expresó su juicio final sobre el dilema irlandés en The Stairs Nest by My Window. We had fed the heart on fantasies, the hearts grown brutal from the fair, more substance in our enmities than in our love. O oh, honey bees, come build in the empty house of the stair. Habíamos alimentado el corazón con fantasías. El corazón se ha vuelto bruta, brutal por la tarifa. Más sustancia en nuestros enmistades que en nuestro amor. O oh, abejas, ven a construir en la casa vacía de la mirada. Libros enteros habían sido concebidos dentro de los muros de este, de ese, de ese castillo, palabra tras palabra de Blood and Moon, The Winding Stair and Other Poems, donde el poeta declar, declara, This tower is my symbol, this winding, guiring, spiring, treadmill of a stair is my ancestral stair that Goldsmith and the Dean Berkeley and Burke have travelled there este toro es mi símbolo es, es, esta escalera sinuoso, giratorio y espiral es mi escalera ancestral que Goldsmith y el decano Berkeley y Burke han viajado hasta ahí estrofa tras estrofa de la torre del libro del mismo título donde el poeta escribió I pace upon the battlements and stare on the foundations of a house or where tree like a sooty finger starts from the earth and send imagination forth under the day's declining beam and call images and memories from ruin or from ancient trees, for I would ask a question of them all. Pasó sobre las almenas y miró sobre los cimientos de una casa. 
o donde árbol como un dedo cisnado arranca de la tierra y envié imaginación bajo el rayo decreciente del día y evoca imágenes y recuerdos de la ruina o de los árboles antiguos porque les haría una pregunta a todos. En el silencio pudo imaginar the stilted water hen crossing stream again scared by the splashing of a dozen cows la caína de agua zancuda cruzando el arroyo de nuevo asustado por el chapoteo de una docena de vacas imagínese los sonidos nocturnos de las redadas y los convoyes que pasan en sus meditaciones en tiempos de la guerra civil mientras caminábamos de regreso por ese puente bajo de cuatro arcos pasábamos las curas de Bidi para la mala salud del poeta y subíamos el auto que esperaba con Patsy y el conductor que se alejó lentamente permitiéndome disfrutar de las nuevas ideas impartidas por Mary mirar hacia atrás a, este, a ese símbolo imponente mirar los árboles estar among the deepening shades entre las sombras cada vez más profundas y para terminar uh, tengo un pequeño poema que es quizás uno de mis favoritos de todo el canon de Yeats y se llama Memory One had a lovely face and two or three had charm but charm and face were in vain because the mountain grass cannot but keep the form where the mountain hair has lain. Muchas gracias. En 1897, Yeats publicó un poema que eh, puso el título de Una canción loca. Cuando la volvió a publicar ya en un volumen, no en una revista literaria, le habían puesto un título un poco más literario, que era La canción de Angus el Errante. Y la historia que cuenta es que Angus el Errante es un anciano que en su juventud pescó una truchita, una trucha. Y cuando la sacó del río, de repente se convirtió en una hermosa muchacha. Se supone que nada, obviamente. Se va corriendo por el bosque, él tras ella, y lleva el resto de su vida buscándola. Y dice, cuando la encuentre, yo ya soy un anciano errante, pero cuando la encuentre, vamos a cosechar hasta el fin de los tiempos las manzanas plateadas de la luna y las manzanas doradas del sol. Más bonito en inglés, ya veréis. <risa> o sea, esa traducción ha sido mía improvisada ahora mismo, ¿eh? O sea, <risa> por algo soy un intérprete. Uh, eso. to the hazel wood because the fire was in my head cut and plucked a hazel wand and hooked a berry to a thread and when white moths were on the wing and moth-like stars were flickering out I dropped the berry in a stream and caught a little silver 
roller trout. When I had laid it on the ground and gone to blow the fire of flame, something rustled on the ground and someone called me by my name it had become a glittering girl with apple blossoms in her hair who called me by my name and ran and vanished in the brightening air Though I am old with wandering through hollow lands and hilly lands, I will find out where she has gone and kiss her lips and take her hand. Walk through long green dappled grass and pluck till time and times are done. The silver apples of the moon, the golden apples. of the sun of the sun Last but not least, we're going to hear Dr. Dennis Rafter. Just a few words about Dennis. Actor de teatro, cine y televisión, escritor, maestro de actores. Famoso por todo el mundo, ha viajado con sus monólogos sobre Wilde, Shakespeare, Beckett, Merriman, recibiendo múltiples premios. Empezó en el Abbey Theatre a los siete años su pueblo natal, Dublín. Su obra siempre refleja las influencias de la cultura irlandesa. Hamlet en España fue su tesis doctoral en Alcalá de Henares. Eso daría para otra conferencia, ¿no? <risa> Llevo muchos años compartiendo sus cuentos con jóvenes dando conferencias sobre el teatro por el mundo. Ha viajado por el mundo, India, México, Argentina, Chile y Brasil. Igual, se me olvida alguno, ¿no? Irlanda. <risa> Muy bien, bueno, Dennis, te toca. Eh, señor Presidente, eh, usted ha tocado un tema que me interesa mucho, es la dificultad y la importancia de cruzar la frontera de las lenguas que entendemos. Eso es una cosa que estoy intentando hacer desde hace muchos años, tantos años que en una de las tomas de las películas ahí, hay el señor Ernest Blythe, que fue el director de la Vicierra cuando yo entré. Entonces, eso es muro blanco y negro y puede imaginar cuántos años tengo. Pero con la edad, con los años, he conseguido entender la esencia de la comunicación. Porque hay dos cosas en la comunicación, la forma y el contenido. Entonces, eh, empecé a estudiar lo que yo llamo 
eh, emoción antropólica. Es decir, la capacidad del actor de volver atrás en el tiempo para comunicar con lo que no están ahora, pero como seres humanos nosotros sufrimos, reímos, sentimos, lloramos, como un japonés, como un español, irlandés, británico, o alguien de Ucrania y alguien de Rusia. Entonces, mi deber y mi interés con respecto a Yates fue buscar y encontrar como actor las emociones y los sentimientos en sus obras de teatro más que todo, porque eso es lo que Madeleine me ha pedido hacer, algo de sus obras de teatro. Pero para mostrarte un poquito, de una manera tal vez más gráfico de lo que estoy diciendo, voy primero a leer una de las piezas más conocidas en gaélico del, uh, de un poeta irlandés, Brian Merriman, eh, hablando sobre el, el corte de medianoche. Es un, es un poema muy racy, habla del sexo, en el siglo XVIII era, era también, habla de los sacerdotes y de las mujeres. La clave de mi intervención también es, está en el texto que ha leído Lois sobre las mujeres de Yates. Y la obra que he seleccionado a interpretar es Deirdre. Deirdre es una de las leyendas más interesantes, más clásicos en el sentido greco-romano, Uh, pero también estuve mirando, porque entró también el tema de la política, hasta qué punto puedo dar alguna idea sobre la política en la, en la poesía de Yeats. Todos los poemas de Yeats tienen política, de una manera u otra. Y cuando preguntaron a él de escribir un poema sobre la guerra, él contestó de esta manera muy honesto y, y ha dicho I think it better that in times like these a poet keeps his mouth shut for in truth we have no gift to set a statesman right he had enough of meddling who can please a young girl in the indolence of her youth or an old man upon a winter's night es una reflexión sobre la política hoy en día también. Entonces, eh, el poema que voy a leer de Brian Merriman es en gaélico. Imagínate un poeta andando por un lago porque es del estilo Ashling. Ashling es poesía del sueño, en que el poeta se queda dormido y una mujer guapa bella viene a visitarle en su sueño pero escucha las palabras porque no vais a entender casi nada si no hay nadie en gallo pero yo como actor intento captar la esencia que él andando por un lago Gan vari gan vil er hil chan le, de gyalof mo kri un ur hin loch krena, un talof zen tir is ir na spera, tathnok even shiv na sleta, eg bagadakin ha grim machela. Hay otro poema en, en de amor que es más, eh, significa más o demuestra más, porque nada más escuchar eso. Y si hablo y doy este poema a una mujer, puede entender exactamente mi amor. Ese mojí con mi chamadinero, como el mero, me hace ver un droy. Es con un enem haring har, no sleita kushna fariga, con que manatin maramien mogra. Es oven even atasuk the lehmen. The rehen ser o anavridon tlosh. 
the whore and dream less come a live on the hill show. The vine maler go in the work, her mochin hark born. Puedes aplaudir, si quieres. Estoy haciendo eso para llegar a Yates, porque es importante entender la emoción y, y la pasión que están en Yates con la Leo Deirdre. Los ingleses están inspirados por un pentametro yámbico en Shakespeare, que es realidad jazz. Entonces su metro, su manera por un actor es to be or not to be. That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against the sea of trouble and by opposing end them. To die, to sleep, no more. Pero los irlandeses somos narradores de nacimiento, somos bardos. Por eso he demostrado con Corten Van Hija el poema de Merriman y cuando Yeats presentó Deirdre a la compañía de teatro, los actores en la Theatre, no en mi tiempo, pero eh, estaba buscando el canto, pero el actor irlandés no canta, es un actor natural. Y cuando él introdujo eh, Florence Farr, una actriz que era experta en canto, en verso, era un, chocaba con los dos porque los irlandeses tienen el sonido la musicalidad innato dentro de ellos entonces con todo este preámbulo voy a empezar algunos extractos de Derdra hay que entender que es un cuento de amor y poder tiene mucho que decir hoy en día muchísimo cuando pregunté a una autora muy conocida irlandesa, Marina Carr, ¿qué son las dos cosas más importantes en la vida? Me contestó, el amor y la muerte. Entonces, este, el final de la obra de Deirdre, habla del amor y la muerte. Voy a hacer todos los papeles, entonces, eh, pero es el final de la obra de Deirdre. Deirdre y su amante Nisha ha escapado del rey Conochor, Conochor durante muchos años. Y Conochor quería casarse con Deirdre por su belleza. Y finalmente un amigo, Fergus, ha, ha convencido a ellos volver al reino de Conochor porque iba a dar eh, un... va a dejar a ellos entrar sin ningún repercusión entonces Deirdre sabe y re re demuestra la fuerza de la mujer y la fuerza del pensamiento e inteligencia y yo creo que fue influido porque él conocía a la mujer si fijamos bien dos de los autores de los últimos siglos más potente con respecto a cuando hablaba de la mujer eran irlandeses, James Joyce y William Butler Yeats. Entonces, en este primer trozo que voy a leer, eh, tengo que hacerlo en inglés, porque me parece, sería, tengo que dar la palabra y la emoción de, de Yeats. Entonces, en este momento, es muy, eh, es muy romántico y muy lírico, en que Nisha y Deirdre están, eh, Nisha y Deirdre están solos, y empiezan, es como un soneto de Shakespeare, pero al estilo irlandés. Están jugando al ajedrez. Y hace referencia a Deirdre al hecho de que no podría tener sangre fría como una serena. Y dice, I cannot go on playing like that woman that had but the cold blood of the sea in her veins. Do you remember that first night in the woods we lay all night on leaves and looking up when the first gray of the dawn awoke the birds saw leaves above us 
you thought that I had slept. And bending down to kiss me on the eyes, found they were open. Bend and kiss me now, for it may be the last before our death. And when that's over, we'll be different. Imperishable things. A cloud or a fire. And I know nothing but this body. Nothing but that old vehement, bewildering kiss. Did a después explica que el único remedio contra Conacher es destruir su belleza y dice under his eyes in the very middle of his power estamos then there is but one way to make all safe I'll spoil this beauty that brought misery and houseless wandering on the man I loved these wanderers will show me how to do it. To clip this hair to baldness, blacken my skin with walnut juice, and tear my face with briars. Oh, that the creatures of the woods had torn my body with their claws. Whatever were to happen to my face, I'd be myself. And there's not any way but this to bring all trouble to an end. Anisha says, Leave the God's handiwork unblotched and wait for their decision. Our decision is past. Classical Griego. <clears throat> but this is the final scene. Imagine Nisha and Deirdre are waiting and standing in front of Conacher. Conacher, a powerful king, and you can imagine people nowadays in power who are like Conacher, ready to lie ready to, for anything to gain power. Deirdre, for him, represents power, the most beautiful woman in the world. And Deirdre gradually realizes the predicament they're in, and she wants to save Nisha. So she's speaking to Conacher. I know that you are good, I have heard you praise for giving gifts, and you will pardon us, <clears throat> although I cannot go into your house. It was my fault. I only should be punished. The very moment these eyes fell on him, on Nisha, I told him. I held out my hands to him. How could he refuse? At first, he what not. I, I'm not lying. He remembered you. What do I say? My hands. No, no, my lips, for I had pressed my lips upon his lips. I swear it is not false. My breast to his. Mientras tanto, el rey lleva a Nisha por detrás de una cortina para matarle. I had my beauty. You may have need of him, a brave, strong man who is not foolish at the council board, not as he quarrel in the candlelight and give hard blows to dogs. A cup of wine moves him to mirth, not madness. What am I saying? You may have need of him, for you have none who is so good a sword or so well loved among the common people. You may need him. And what king knows when the hour of need may come? You dream that you have men enough <laughs> you laugh. Yes, you are laughing to yourself. You say, I am Conacher, I have no need of him. If Nisha were but living, where is he? Where have you sent him? Oh, where is he? Sale el verdugo. Ensangrado con una espada. Y ella da cuenta que Conacher ha matado a Nisha. Y tiene que pensar muy rápido ahora. Conacher dice, the traitor who has carried off my wife no longer lives. Come to my house now, Deirdre, for he that called himself your husband's dead. 
oh, do not touch me. Let, let me go to him. King Conacher is right. My husband's dead. A single woman is of no account, lacking array of servants, linen, birds, the bacon hanging, and King Conacher's house already too. I'll to King Conacher's house. It is but wisdom to do willing. What has to be, Conacher? But why are you so calm? I thought that you would curse me and cry out and fall upon the ground and tear your hair. <laughs> you know too much of women to think so. Though if I were less worthy of desire, I would pretend as much. But being myself, it is enough that you were master here. Although we are so delicately made, there's something brutal in us. And we are won by those who can shed blood. It was some woman that taught you how to woo, but do not touch me. I shall do all you bid, but not yet, because I have to do what's customary. We lay the dead out, folding up the hands, closing the eyes and stretching out the feet, and push a pillow underneath the head till all's in all. And all this I'll do for Nisha, Saravusna. It is not fitting. You are now a wanderer, but a queen. And there are plenty that can do these things. Deirdre, no, no, not yet. I cannot be your queen till the past's finished and its debts are paid. When a man dies and there are debts unpaid, he wanders by the debtor's bed and cries, there's so much owing. You are deceiving me, Deirdre. You look too long upon his face again. Why should I give you now to a dead man that took you from a living? In good time, <clears throat> you'll stir me to more passion than he could. And yet, if you are wise, you will grant me this, that I go look upon him that was once so strong and comely and held his head so high that women envied me. For I will see him all blood bedoubled and his beauty gone. It's better when you're beside me in your strength that the mind's eye should call up the soiled body and not the shape I loved. Look at him, women. He heard me pleading to be given up although my lover was still living and yet he doubts my purpose. I will have to tell him how changeable all women are, how soon even the best lovers is forgot when his day's finished. No, but I will trust the strength that you have praised and not your purpose. It is so small a gift, and you will grant it, because it is the first that I have asked. He has refused. The first thing I've asked. There is no sap in him. Nothing but empty veins. I thought as much. He has refused me the first thing I have asked. Me, me, his wife, I understand him now. I know the sort of life I'll have with him. But he must drag me to his house by force if he refuses. He shall be mocked of all. They'll say to one another, look at him that is so jealous that he lured a man from overseas and murdered him, and yet he trembled at the thought of a dead face. How do I know that you have not got some knife and go to die upon his body? Have me searched. If you would make so little of your queen, it may be that I have a knife hid here under my dress. Bid one of those dark slaves to search me for it. Go to your farewells, queen. Now strike the wire and sing to it a while, knowing that all is happy and that you know within what bright bed I shall be this night and by what man I shall lie and lie close to him. For the bed's narrow and there outsleep the cockcrow. 
Nisha sale y los músicos empiezan a hablar. They're gone, they're gone. The proud may lie by the proud. Though we were bidden to sing, cry nothing loud. They are gone, they are gone. Whispering were enough. Into the secret wilderness of their love, a high grey cairn, what is more to be said? Eagles have gone into their cloudy bed. Fergus, el amigo de Nisha, entra. Where's Nisha, son of Usland, as queen? I have a thousand reaping hooks and sides demand him of you. Conacher, you have come too late. I have accomplished all. Deirdre is mine. She is my queen and no man can rob me. I had to climb the topmost bough and pull this apple among the winds. Open the curtain that Fergus learned my triumph from her lips. The curtain is pulled. And like Romeo and Juliet, Deirdre lies bloodied on the corpse of Nisha. No. I don't believe it. She is not dead. She cannot have escaped me a second time. King, she is dead. But lay no hand upon her. What's this but empty cage and tangled wire? Now the bird's gone. But I'll not have you touch it. You are all traitors, all against me, all, and she has deceived me for a second time, and every common man can keep his wife, but not the king. I have no need of weapons. There's not a traitor that dare stop my way. Howl if you will, but I, being king, did right in choosing her most fitting to be queen, and letting no boy lover take the sway. terminar de una manera muy lírico <coughs> por las razones que he dicho The Wild Swans at Cool uno de sus poemas más conocidos al final termina de una manera nostálgico, triste pero resuelto porque al final la metáfora de los cisnes también es la metáfora por la inspiración de cualquier artista. ¿Cuál es nuestro peor miedo? Perder nuestra musa, perder la inspiración. Y cuando Yeats está mirando los cisnes en cool, escrito después este poema. The trees are in their autumn beauty. The woodland paths are dry. Under the October twilight, the water mirrors a still sky. Upon the brimming water among the stones are nine and fifty swans. The nineteenth autumn has come upon me since I first made my count. I saw before I had well finished all suddenly mount and scatter wheeling in great broken rings upon their clamorous wings. I have looked upon those brilliant creatures, and now my heart is sore. All's changed since I, hearing at twilight, the first time on the shore, the bell beat of their wings above my head, trod with a lighter tread. Unwearied still, lover by lover, they paddle in the cold, companionable streams, or climb the air. Their hearts have not grown old, Passion or conquest, wander where they will, attend upon them still. But now they drift on the still water, mysterious, beautiful. Among what rushes will they build, by what lake's edge or pool, the light men's eyes, when I awake some day, to find they have flown away.
Thisbe Barnes va a rezar ahora un poema en español. Luego terminaremos con o sea, Seamus Heaney. Se supongo. <risa> <Okay>. <risa> había entendido que había otro trocito de música de, de la maestra. <risa> Lo siento. <risa> Les voy a leer una traducción al español de The Indian Upon God. La traducción ha sido hecha por Pedro Pérez, que hoy no está aquí. El indio a propósito de, de Dios. Pasaba al borde del agua bajo los húmedos árboles. Mi espíritu se mecía en las luces de la tarde. Mi espíritu se mecía entre sueños y suspiros. Y las aves del brezal vi en la ladera empapadas en círculos perseguirse y luego cesar su caza, los juncos por las rodillas. Y a la más vieja, que dijo, quien tiene en su pico el mundo, y fuerte o débil nos hizo, él es un ave inmortal y que vive en las alturas. Sus alas la lluvia vierten, sus ojos rayos de luna. Anduve un poco más lejos y a un loto oí que decía, quien hizo y gobierna el mundo, cuelga de un tallo, y su viva imagen de aquel yo soy. ¿Y esta marea que suena? Solo una gota de lluvia que entre sus pétalos rueda. No lejos, entre lo oscuro, levantó un corzo los ojos, repletos de luz de estrellas, y dijo, es un dulce corzo el que patrulla los cielos, ¿Cómo podría sino concebir algo tan triste, suave y dulce como yo? Avancé un poquito más y a un pavo oí que decía, ¿Quién hizo hierba y gusanos y mis plumas llamativas? Es un pavo monstruoso que en la noche, en plenitud lánguido, agita en su cola miles de puntos de luz. His chosen comrades thought at school he must grow a famous man. He thought the same and lived by rule, all his twenties crammed with toil. What then, sang Plato's ghost, what then? Everything he wrote was read. After certain years, he won sufficient money for his need. Friends, and have been friends indeed. What then, sang Plato's ghost? What then? All his happier dreams came true. A small old house, wife, daughter, son. Grounds where plum and cabbage grew. Poets and wits about him drew. What then? sang Plato's ghost. What then? The work is done, grown old, he thought, according to my boyish plan. Let the fool's rage, I swerved in naught, something to perfection brought. But louder sang that ghost. What then? Nobel Prize winners and two or four of all of Irish Nobel Prize winners over the years. Right, so um, I think that's, that's it. Sí, sí. Bueno, Mr. Una, un aplauso, ¿no? Para terminar. Pues nada, yo, yo solamente seré, seré breve. Bueno, Creo que hemos cumplido el objetivo de nuestra sociedad hoy con, ya saben, Ed by Teaching. Creo que hoy todos hemos disfrutado y aprendido. Como es muy tarde, pero bueno, no quiero quitarles la palabra, eh, aquí tenemos costumbre siempre al terminar los actos de que el público se le cede la palabra para que comente, opine, pregunte. 
es un poco tarde, la verdad. Pero bueno, eh, si, si podemos ser breves, yo creo que lo bueno es si breve, dos veces bueno. Adelante, si alguien quiere comentar algo, preguntar alguna cosa. No sé si alguien... Ah, aquí, la Dominica. Entiendo que es un... Bueno, quiero, quiero dar la, la enhorabuena a todos los que han participado. Entiendo que es un, un homenaje a un, a, un, eh, poeta, a un poeta irlandés y, y me ha parecido con una musicalidad preciosa. Quiero darle la enhorabuena porque a mí es lo que más me ha gustado porque no entiendo inglés y, entrando, y estando en España me ha parecido muy triste perderme por lo menos un mínimo de resumen de lo que se dice, porque efectivamente poético sí que ha sido por la musicalidad de los que han participado y tal, pero quizás un peque, una pequeña traducción ya sabemos que nunca sería suficientemente fiel a la poesía, pero no hubiera venido mal porque me parece que como yo ha habido bastantes en la ha habido un, un grupito en la sala, por lo menos grupito, no sé si ha sido más bien grupo, que se ha quedado un poco, pues eh, fue en off. Pero bueno, de todas formas, enhorabuena y la buena, la buena disposición de la, de la institución creo que se ha manifestado claramente. Gracias a todos. Procuraremos remediar el tema de la traducción. Estamos en ello, ¿eh? Yo creo que... Además, ahora con la inteligencia artificial va a facilitar mucho esto. Sí, sí. Bueno. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? Por allí, al fondo. Ahí, vale. Estas dos y intervenciones y... Yes, congratulations to everyone. It's been very informative, very nice. Uh, I have a question on the relationship between uh, Yeats and Ezra Pound, which uh, I understand was a bit controversial. Uh, mi pregunta es sobre, bueno, he agradecido, y mi pregunta es sobre la relación entre dos poetas, Yeats and Ezra Pound. Sí, uh, por supuesto, había una relación, de, pero de amigos entre Pound y Yeats. Y Pound, como era un uh, personaje literario en esta época, ay ayuda muchísimo gente, incluido Yeats, y no solamente Yeats, en su, con su poesía y en su vida. Estuvieron juntos, alojados juntos en una, um, en una casa en Inglaterra, no me recuerdo el nombre de la casa, y Pound estuvo observando a Yates, Yates estuvo arriba y Pound abajo, abajo en la casa, y había coment comentarios interesantes sobre, uh, desde par de parte de Pound sobre Yates y sus manías o maneras de comportarse en la casa. Pero aparte de este, no conozco ningún rivalidad serio entre los dos. Desde mi punto de vista había una amistad y respeto por su obra. Bien, tenemos otra pregunta aquí. Bueno, eh, yo también enhorabuena a todos, me ha encantado el, acta, el acto. Eh, quería preguntar, ¿le conceden el Nobel en 1923? Entonces, a partir de ese momento, a Yitz, eh, ¿Hay algún cambio o bien en su obra literaria a partir de ese momento o, por ejemplo, sus pensamientos sobre la presencia británica en Irlanda? Un poco si él sigue siempre en la misma línea eh, con o sin eh, premio Nobel. Muchas gracias y enhorabuena. I'm not an authority on the life of, of Yeats. No soy una autoridad en la vida de, de Yeats. Igual que yo veo a él a través de su poesía y lo que ha escrito. 
Uh, yo no creo que Yates cambió nada. Era fiel a lo que él quería decir y, uh, y fiel a las circunstancias en el mundo. Uh, porque él entendía una, una cosa aquí que ha escrito el artista Yates, tenía, tiene el poder y hasta una responsabilidad de un sentido de obligación de decir la verdad a través de su arte, reconociendo la emoción y la pasión que son universales. Entonces, lo que tiene que conseguir Yates es transmitir lo que se siente sobre su época, y él era muy honesta, y yo, John puede comentar más, pero no, yo no creo que cambiaba nada su actitud. Eh, y um, ni sobre las mujeres, ni sobre su país, eh, buscaba la libertad eh, de expresión. Eh, puede ser que en su corazón se sentía que Irlanda era demasiado conservadora, no sé, sé, pero Irlanda se convertía bastante conservadora eh, y eso tal vez hubiera herido a Yates. Es muy, dicen que es mucho más difícil el éxito que el fracaso. Eh, el fracaso se puede controlar, se puede aguantar. El éxito, yo no sé si ha cambiado él, yo creo que no. Yo creo que él seguía su línea de comunicar la belleza de la vida y la importancia de la libertad eh, del ser humano. No, solo, solo para añadir, de, en mi opinión, su obra, su, sobre todo su poesía, por el final, al final de su vida, era más... Era mucho mejor poesía, en mi opinión, que al principio. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta y si no, si no, bueno, creo, sí, bueno adelante, ¿quieres decir algo? Sí, para que No, bueno, yo di lo primero porque casi, bueno, yo ya despido. Quiero dar las gracias al doctor Manuel Rodríguez por la invitación Hemos a este sitio, pues es un... Eh, es un placer digamos, estar aquí rodeado de tanta tradición. También al, al Deputy Ambassador por su presencia, que ha sido un delegado muy bueno. <risa> eh, gracias también a Miguel Potesta por, y a José Ignacio Salvador, director técnico y voluntario ayudante José Ignacio Aquí. Y gracias a. Gracias también a Cisbi. Ha resultado muy bien. Te has dado el botón siempre el momento perfecto. Sabe, a Lois, a Lois y a Cisbi. Y a gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, os, voy a, os, voy a contar un, os voy a contar un cotilleo sobre Michael. Bueno, Michael ya sabes que es hispano-estadounidense. Eh, y resulta que me contó, me lo tengo que contar, resulta que en el high school aprendió algo de gaélico, según me ha dicho. <risa> no, un poquito, ¿no? <risa> A ver, ¿lo quieres decir? Me, me, me parece que es tímido. <risa> Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por su presencia. Espero que creo que hemos conmemorado el centenario dignamente. Gracias al deputado embajador. Y nada, les espero aquí. Solo recordarles que este viernes, día 6, tenemos otra cosa bastante interesante, por si les, les interesa. Una conferencia recital también, como la de hoy, el firmamento y la danza en el Antiguo Egipto. Es decir, se va a hablar sobre la astronomía en el Antiguo Egipto y su relación con la danza antigua de Egipto. No, no estamos hablando de la danza de siete velos ni nada de esto, como he oído alguna gente que me preguntaba. Se trata de danza antigua y vamos a tener una interpretación en la, en la matritense también este viernes a las 7. Si les apetece aquí. Esto es en español, sí. Me temo, me temo que en egipcio no. Bueno, pues nada. Muchas gracias por su presencia y hasta pronto.